Italia, Toscana, Pistoia, Laghi Primavera. Di solito è l'assassino che torna sul luogo del delitto, ma lo fanno anche i pescatori, specialmente quelli masochisti come me. L'ultima volta qui in terra toscana abbiamo cannato completamente la sessione. Abbiamo pensato un approccio per un pesce target, in questo caso i grossi carassi che popolano il lago, e invece ci siamo trovati in una bolgia di carpe che hanno occupato stabilmente la zona di pesca e la zona alimentata attraverso l'uso dei metodi. Oggi proviamo a cambiare qualcosa, cercando di capire quali sono gli errori che abbiamo fatto l'ultima volta per non ripeterli. Quindi cambieremo approccio, modo di pasturare, frequenza dei lanci e altre cosine che vi faremo vedere durante il video. Intanto cominciamo a pescare. Stesso spot, ma abbiamo portato qualche modifica rispetto al video precedente. Il principale problema che abbiamo affrontato è stata la presenza costante delle carpe sulla zona di alimentazione. E ovviamente quando si hanno le carpe sul punto dove caliamo i method, l'altro pesce rimane distante, in quanto la carpe è sempre molto prepotente quando è in mangianza o in frenesia alimentare. Quindi abbiamo pensato quale poteva essere la soluzione. Abbiamo deciso quindi di dare meno roba da mangiare, quindi usare method molto più piccoli, caricarli molto meno frequentemente e diminuire per quanto possibile il diametro degli inneschi. Questo perché nell'unico momento in cui le carpe hanno lasciato libero il campo, qualche tocca l'abbiamo vista, ma erano tocche timide a muovere appena appena il cimino della canna e quindi probabilmente anche un rig eccessivamente dimensionato può aver creato qualche problema. Come affrontiamo quindi la giornata oggi? Molta meno pastura però di assoluta qualità. Una parte di Protacher Original della Sonobate è una pastura alla quale non rinuncio mai se parliamo di carassi. Una buona dose di cereali, una buona percentuale di fish meal e soprattutto delle spezie che sono particolarmente stimolanti quando parliamo di ciprinidi. Essendo poca la quantità di method che andiamo a caricare mi serve qualcosa che grippi e quindi metto una parte di Super Pellet Grown Bait Sweet Magic della Sensas. Questa mi darà sia la parte aromatica, essendo molto dolce, sia la parte di meccanica che mi serve per affrontare il lancio lungo e la discesa a method integro su diversi metri d'acqua. Alterneremo a, al caricamento dei method degli sticky pellet, sempre della stessa linea Magic Fruit della Sensas. Lo sticky pellet ha all'interno una piccola parte di colla che serve per favorire lo stampo sul, sul method oppure l'uso dei piombi eh, grippanti che vi faremo vedere più tardi. Queste sono le scelte di oggi, quindi metodo più piccoli, inneschi più piccoli, lanci molto più cadenzati e soprattutto l'uso di un helicopter rig i cui vantaggi vedremo più tardi. Sembra che le modifiche stiano funzionando finalmente e essendo in Toscana posso dire che sto godendo come un cinghiale mare in mano. Fantastico prendere questi carassi a 60 metri con un'attrezzatura light. Questi sono i carassi taglia XXL del lago principale, il più grande, dei laghi primavera a Pistoia. Nella pesca a lunga distanza l'uso di una montatura helicopter rig è particolarmente consigliata. I motivi sono diversi. In primo luogo un piombo, magari di forma aerodinamica, ha un coefficiente di penetrazione maggiore rispetto a un metodo carico. In secondo luogo non abbiamo mai il rischio che il terminale si ingarbugli. Per la differenza di peso e massa fra il piombo e il terminale, nella fase di lancio il terminale tende a mettersi parallelo rispetto alla lenza madre. Basterà un connetto antigroviglio e azzereremo proprio i problemi di avvolgimento del terminale sulla lenza madre.
Per ultimo avremo il terminale direttamente collegato alla lenza madre, quindi acquisiremo maggiore sensibilità e maggiore visualizzazione sulle mangiate più delicate. Avete presente il film Prova a prendermi, quello con DiCaprio? Ecco, siamo nelle stesse condizioni. Mangiate impercettibili su dei inneschi da 7-8 mm che muovono appena il tip della canna. A 50 metri è un problema vederli e quindi ne stiamo padellando diversi. Ma quando riusciamo a incocciarlo e portarlo a guadino è sempre una grande soddisfazione fregare uno di questi furbacchioni. Se fossero duelli all'ultimo sangue sarei morto da un pezzo. Per fortuna non è così, quindi abbiamo patito diverse padellate, ne abbiamo slamati diversi, però qualcuno è venuto a guadino. Direi che tutto sommato la tattica ha funzionato, molte meno carpe sulla zona di pesca, diversi carassi seppur con i problemi di timing sulla ferrata che sono tipici di questo pesce. Vengo ai laghi primavera da qualche anno. Direi che nel tempo questi carassi si sono instronziti, passatemi il francesismo. Sono diventati estremamente diffidenti, estremamente delicati nella mangiata, estremamente guardinghi. Un pesce veramente difficile da affrontare, specialmente a lunga distanza e con queste attrezzature. Però il bello della pesca è anche questo, altrimenti il divertimento dove sarebbe? Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!